കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് വീട് വെഞ്ചിരിപ്പിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതായി ഒരു ഭവനത്തില് വെഞ്ചിരിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു പരിഭവം അച്ഛോ എന്റെ കൊച്ചുമകൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അവനിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനൊക്കെ വല്ലാത്ത മടിയാണ് താല്പര്യമില്ല അച്ഛനൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം ഞാൻ അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഉപദേശ രൂപേണ പറഞ്ഞു പള്ളിയിലൊക്കെ വരണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തരവും കിട്ടി അച്ഛോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്തിനാ എന്ത് ഫലമാവുള്ള അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അവനെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വേദോപദേശ ക്ലാസ്സുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൊക്കെ അവല്ലാതെ അലസനായിരുന്നു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ ആദ്യമൊന്നും അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പിന്നീട് പതിയെ പതിയെ അവൻ പറയുകയായിരുന്നു അച്ചോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നും മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് കടന്നു വരിക ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മദ്യപാനശീലം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ എൻ്റെ കൊച്ചു അനുജിത്തിയുണ്ട് എന്നും ദീനമാണ് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങളുടെ ഒത്തിരി വേദനകൾ എൻ്റെ കൊച്ചു അനുജത്തി സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് കണ്ണീരൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അനുജത്തിയുടെ അസുഖമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ അതിനും ഉത്തരമുണ്ടായില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളും എല്ലാവരും പലവട്ടം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിഭവമാവാം ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒത്തിരി ജാഗരമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും ഒത്തിരി നൊവേനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടും ഒത്തിരി നോമ്പ് തോറ്റിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലമില്ലാതെ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉത്തരമില്ലാതെ പോകുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ ദുർഘടമാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് സുശേഷത്തിലെ ലുക്കാട് സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഉപമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒരു സ്നേഹിതനെ കാണുവാനായിട്ട് മറ്റൊരു സ്നേഹിതൻ കടന്നു വരുന്നു രാത്രിയുടെ മധ്യയാമത്തിൽ അവന്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു മറ്റേ സ്നേഹിതൻ കുട്ടികളോടൊത്ത് ഉറക്കത്തിലാണ് വാതിൽ മുട്ടുമ്പോൾ അവൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോടൊത്താണ് എനിക്ക് പുറത്ത് വന്ന് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വീണ്ടും നിരവധിയായ തവണ ആ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുമ്പോൾ അവസാനം അതെല്ലാം മറന്ന് തന്റെ സ്നേഹിതന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു നീണ്ട സംഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ യഥാർത്ഥ കാതൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്നേഹ സംഭാഷണമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇത് എവിടെയൊക്കെയോ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുടെ കുറെ ലുത്തീനി എന്ന പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ ഇതെല്ലാം സാധിച്ചു തരണമേ ഇതെല്ലാം നിവർത്തിച്ചു തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായി മാറരുത് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ ഒഴിയുന്നിടത്താണ് ഭക്തി ഉണ്ടാവുക ദൈവമായിട്ടൊരു സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മടുപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അല്പം പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഉത്തരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് തന്നെ ഒരു വിരക്തി അനുഭവപ്പെടാം ബൈബിളില് മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നോക്കുക എന്റെ ഹിതമല്ല കർത്താവെ നിന്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താവുമെന്ന് തീർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാതാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് യേശുവിനെ നോക്കുക അല്ലാതെ ആടി ഉലഞ്ഞൊരു രാത്രിയിൽ രക്തം പോലും വിയർപ്പായി മാറിപ്പോയ ഒരു രാത്രി രാത്രിയിൽ അവൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നീക്കണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവെ നിന്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ വേദനകൾക്ക് നടുവിലും ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്നിൽ നിറവേറാനുള്ള അവസരം അതിലേക്കുള്ള കൃപയിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നതിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഉദാഹരണം ദാവീത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സാമൂൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തില് മരണൽ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന
നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദാവിദ് വല്ലാതെ പതറിപ്പോകുന്നു പക്ഷെ ദാവിദ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മകന്റെ മരണക്കിടക്ക് മരണം കണ്ടിട്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുക നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തിനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് എന്ന് ദാവീദ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിലും ഉളവാകേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് തയ്യാറാവുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉത്തരമുണ്ട് മക്കളെ ചിലപ്പോൾ നിർജ്ജീവ വസ്തുക്കളിലൂടെ അവൻ ഇടപെടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിജ്ഞാനം നൽകി നമ്മളെ ശക്തരാക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അമിതമായ ആത്മാവിൻ്റെ അതിവർഷം നൽകി നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്താറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൃപമതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിശബ്ദനായി നമ്മുടെ ചാര് നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ ചുവ ചുവട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിനിൽ ചാര നിന്നതുപോലെ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിശബ്ദനായി നിൽക്കാറുണ്ട് എങ്കിലൊന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും വിഫലമായി പോകുന്നില്ല നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സർവ്വതും സമർപ്പിച്ച് അവൻ്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം തൻ നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് മാറട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം